Anything more? Anybody more? Can you just put a show of course? Yes. In general, the reason of our diseases and if there are ways to get rid of them, but in general, the core of our diseases and how to be healthy. Болезни происходят по двум причинам. Something has to be eating, making mind, and also taking much darkness, much garbage. Часто болезнь из-за неправильного питания, из-за того, что человек сильный ум, и из-за того, что он собирает негативную энергию. Вокруг есть много негативной энергии. Это тоже одна из причин, почему она готовая болезнь. У некоторых болезней кармическая природа. У них ранее до этого была создана определенная негативная карма, и это им возвращается. Иногда через такие заболевания прошлая карма негативно чистится. Болезни приходят, будут приходить. Пищи, которые вы принимаете, среды обитания, что за люди вокруг вас. Потому что все с вами чем-то делятся. Если вы будете все более и более чувствительны, даже если вы разговариваете, и вы будете замечать, как вы впитываете энергию ума этого человека, энергию тела. Поэтому мы, мы обмениваемся. If somebody is sick in family, maybe it can be more people. If a person is sick, maybe it can be more people. So this virus is going. So this virus is going. So it will happen. 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 This is not if you have body and you will be not sick. То есть такого практически не бывает, чтобы человек не было тела, и он никогда не болел. У тела бывает и радость, и бывает печаль. Ну, к примеру, когда какая-то большая болезнь, человек. В таких случаях, когда человек начинает вспоминать Бога. Часто вы в хорошем настроении. Да, я как-то об этом особо и не думаю. Я наслаждаюсь своей и все так. Когда человек в сложности, когда он болеет, когда вы в печали, вы начинаете искать Бога. Иногда, когда вы забываете Бога, природа, существование дает вам болезнь, чтобы вы вспомнили. Потому что существование хочет, чтобы вы его помнили. Но если вы помните о нем всегда, никаких заболеваний нет. Когда вы помните о боли, ваша энергия позитивная, приятная, нет болезни, вы будете здоровы. Вы будете наполнены здоровой, Свежая энергия. Но когда вы забываете о существовании, тогда природа говорит, ну, я отправил вас сюда, на землю, чтобы вы помнили, а вы не помните. И тогда вам дается какое-то заболевание. И когда вы болеете, например, лежите в кровати, а что там делать? Вы говорите, Боже, помоги, пожалуйста. И тогда вы начинаете вспоминать Бога и молиться, вспоминать о Нем. Когда вы, когда вы в печали, вы пытаетесь найти Бога. Если вы придете в бар, на какую-то вечеринку, посмотрите на людей, 
никто не занимается вспоминанием Бога. Люди говорят, ну вот сейчас мы еще выпьем, сейчас мы будем выпиваться, а вы этим, этими вещами мы потом займемся. Если вы помните о Боге в момент радости, тогда вы никогда не забудете. Тогда вы всегда с ним. Даже если вы просто танцуете, или вы работаете, чем бы вы ни занимались, он всегда с вами. И тогда вообще не важно, что вы делаете. Вы можете быть в одиночестве, если вам хорошо. Можете быть с людьми, с друзьями, получать удовольствие. Вот так. Но если вы не помните Бога, иногда существование вам дает какие-то заболевания, чтобы вы проявляли больше бдительности, чтобы вы помнили, что ты делаешь, что ты забыл о существовании. И поэтому иногда бывает состояние печали, или болезни приходят таким образом. Существование хочет, чтобы вы не вспоминали. Существование хочет, чтобы вы помнили себя, потому что оно у вас. Ну, иногда бывают и кармические заболевания. Иногда они приходят из вибрации. Если ваша энергия хороша, в порядке, то сильно включили на приходе. Но через медитацию иногда тоже приходят такие состояния. Когда человек медитирует, иногда всплывают какие-то заболевания. Эти силы заболевания, они приходят как некая чистка тела. То есть ваш ум таким образом чистится. Сначала нужно очистить тело, очистить ум, все чувства. Сначала это расчищается, но потом становится чистым. Сначала идет просто очистка тела, эмоций и ума, а потом стадии, когда тело, эмоции и ум уже чистые. Следующая стадия. Когда вы полностью чистыми, когда существование приходит. Тогда эта божественная энергия приходит к вам начинает изливаться на вас. Тогда вы будете переполнены этой божественной энергией. Что иногда, когда человек медитирует, тоже поднимается, вскрывает болезнь. Таким образом чистится тело и ум. Сейчас я делаю одну группу. Эта группа состоит из семидневных шагов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Каждый шаг, вот эта медитативная программа, занимает одну неделю. И первый шаг, он ориентирован на очистку тела, физического тела. Второй шаг, очистка эмоций. Третий шаг – очистка ума. Четвертый уровень – это уже чистота Пятый – чистота эмоций. Шестой – чистота ума. Ум и чувства они тоже должны быть чистыми, не только тело. И когда ум и чувство тоже чистое, тогда приходит божественное. И эта группа на следующей неделе начнется в Москве. В Москве как раз будет первый, первый шаг, первая группа вот этой программы. Некоторые люди уже проходили эту группу. Кто-то здесь проходил первую, вторую, третью, четвертую. 
Ну, то есть многие люди уже прошли эту программу. And these groups are very И эти группы очень эффективны. Семь дней вы каждый день по несколько медитаций делаете. Вы начинаете понимать, что такое медитация, какая она. You get the taste of meditation. Вы начинаете получать вкус того, что такое медитация. And once if you get the taste, you will be different. Если вы один раз почувствуете, что такое медитация, почувствуете вкус, вы уже становитесь другим. You will be not same like now. Вы уже не будете таким, какой вы есть сейчас. You are, you will be changed. У вас возникнет перемена. Then you want very meditation. I can't be without. Тогда вы без медитации уже не можете. Вы ищете ее. I can't be without joy. Потому что я не могу быть без состояния радости. Who who want also this group they can join. И те, кто хотят пройти такую программу, присоединяйтесь. When did we start? Nine. Nine. From nine to fifteen minutes. С девятого по пятнадцатое ноября наша программа будет в Москве. Первый шаг к самаде. Очень радостная, очень игривая. За эту группу используются 7, 8, 10 разных техник медитативных. Техника, которая вам на этой группе нравится, вы можете ее выбрать и практиковать дальше. И через эти практики вы начинаете получать то, чего вы хотите, то, чего вы хотите от жизни. Я хочу, чтобы вы были радостны, чтобы вы наслаждались жизнью, вы в любящих состояниях, вы были в отдавании, чтобы вы делились вашей радостью, вашей любовью. Но в первую очередь вам самим надо научиться быть любящими и радостными. Если кто-то хочет присоединиться к этой программе, обратитесь к Сарасвати. Это очень хорошая возможность. Целая неделя. Москва совсем рядом. Те, кто хочет, просто прыгайте в это. Может быть, то, чего вы по-настоящему ищете, вы начнете получать. Это всего лишь одна неделя, не так много. Может быть, неделя все поменяет вашу жизнь. Поменяет вашу жизнь. И тогда вы скажете, да, 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 да. Затем вы скажете, теперь я знаю, в каком направлении двигаться. Вот сегодня начался также ретрит, двухдневная программа. Завтра эта программа продолжится, второй день будет. За время ретрита мы используем 4-5 разных техник медитативных. Некоторые люди уже проходят эту программу. Если кто-то хочет присоединиться, даже только на один завтрашний день, вы завтра это можете сделать. И те техники, которые вам нравятся, возьмите какую-то одну и просто каждый день ее практикуйте. Завтра в 10 утра ретрит продолжается. Вечером также у нас будет 7 часов сатсан. Сейчас мы закончим. Вы слышали меня в тишине. Спокойствие и тишине. Очень хорошо. Сейчас мы поставим музыку. 
Ребята, я клик, и завтра начинаем все прикрыть. Ставим соки к морю. Всем предназначаем на переедание Приходите пораньше, чтобы проснуться, приодеться и не пятнадцать дней. И всем правда без. Сейчас немножечко медитативные языки. После... Слушайте, пожалуйста.